చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఇక్కడ షేర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ గూగుల్ ప్లస్ ద్వారా షేర్ చేయండి అంతేకాకుండా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కానీ వాళ్ళని ఉంటే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ సిమ్ అని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోలు అన్నీ మీకు డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి వెల్కమ్ టు సాయి తెలుగు టెక్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం షెల్ లేదా విల్ల గురించి తెలుసుకుందాం అంటే ఫ్యూచర్స్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం భవిష్యత్తులో జరగబోయే పనులను లేదా భవిష్యత్తులో చేసే పనులను ఈ షెల్ కామ విల్లులను ఉపయోగించి చెప్తాము భవిష్యత్తులో జరగబోయే పనులను లేదా భవిష్యత్తులో చేసే పనులను ఈ షెల్ కామ విల్లులను ఉపయోగించి చెప్తాం అన్నమాట మరి భవిష్యత్తులో చేయబోయే పనులు లేదా చేసే పనులు అంటే ఏంటో ముందు మనం తెలుసుకుందాం చూడండి భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు కాదండి ప్రజెంట్ కాదు భవిష్యత్తులో అంటే ఫ్యూచర్లో నేను తింటాను అంటే నేను రేపు తింటాను లేదా నేను పది రోజుల తర్వాత ఊరికి వెళ్తాను లేదా నేను ఒక సంవత్సరం తర్వాత పలానా పని చేస్తాను లేదా నేను రేపు సాయంత్రం పాట పాడతాను లేదా నేను ఒక గంట తర్వాత నిద్రపోతాను లేదా నేను రెండు రోజుల తర్వాత నీ దగ్గరికి వస్తాను లేదా నేను రేపు క్లాస్లో పలానా డౌట్ అనేది అడుగుతాను లేదా నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏదైనా నేర్చుకుంటాను ఓకేనా అన్నీ కూడా భవిష్యత్తు అండి ఇప్పుడు కాదు ఫ్యూచర్ మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పండి రేపా రేపు సాయంత్రమా లేకపోతే ఎల్లుండా పది రోజుల తర్వాత ఒక వారం తర్వాత ఒక నెల తర్వాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే భవిష్యత్తులో నేను తింటాను వెళ్తాను చేస్తాను పాడుతాను నిద్రపోతాను వస్తాను అడుగుతాను నేర్చుకుంటాను ఓకేనా ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఈ షెల్ కామ విల్లను వాడుతాము ఇక్కడ మీరు భవిష్యత్తు అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లేదంటే ఇది ప్రజెంట్ సింపుల్ కిందకి మారిపోద్ది ప్రజెంట్ సింపుల్కి ఫ్యూచర్ సింపుల్కి ఒకటే మన తెలుగులో తింటాను వెళ్తాను చేస్తాను పాడుతాను తిరుగుతాను అనేది మనం ప్రజెంట్ సింపుల్లో అలాగే అంటాము ఫ్యూచర్ సింపుల్లో కూడా అలాగే అంటాము కానీ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ భవిష్యత్తుని మెన్షన్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఈ షెల్ కామ విల్లును ఉపయోగిస్తాం అని అనుకున్నాం కదా మరి షెల్ను ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం విల్లును ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ని కూడా మనం విల్లు అనేది ఉపయో ఉపయోగిస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా షెల్ అనేది యూజ్లో లేదనమాట షెల్ అనేది ఉపయోగించట్లేదు ఓన్లీ విల్లును మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ని తీసుకోండి ఐకి వీకి యూకి దేకి బాయ్స్ షీ ఈ ఇట్ లేదా మీరు ఏదైనా నేమ్ తీసుకోండి ప్రతిదానికి కూడా మనం ఈ విల్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాము షెల్ అనేది వాడుకలో తక్కువగా ఉందన్నమాట వాడుకలో తక్కువగా ఉంది కానీ మనకి బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి ఐకి వీకి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ షెల్ అనేది ఉపయోగించాలి ఈ మిగతా సబ్జెక్ట్ అన్నిటికీ విల్ అనేది ఉపయోగించాలి అంటే ఫస్ట్ పర్సన్కి షెల్ అనేది ఉపయోగించాలి ఇది ఎప్పుడు ఓన్లీ రిటర్న్ లాంగ్వేజ్లోనే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మాత్రం మనం ప్రతి సబ్జెక్ట్కి విల్ అనేది ఉపయోగించవచ్చు ఈ రెండింటికి షెల్ అనేది ఉపయోగించవచ్చు అది మన ఇష్టం కానీ బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా ఐకి వీకి షెల్ అనేది ఉపయోగించాలి వీ మీద సబ్జెక్టులకి విల్ అనేది ఉపయోగించాలి ఎప్పుడైనా సరే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కంటే రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పాలి పాటించాల్సి ఉంటుంది ప్లస్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి రిటర్న్ ఇంగ్లీష్కి మధ్య తేడా ఏంటంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అనే కాదు స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ ప్రతి భాషకు కూడా రెండు లాంగ్వేజ్లు ఉంటాయి స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ బ్రిటన్ లాంగ్వేజ్ అని మన తెలుగు కూడా సరే రెండు లాంగ్వేజ్లు ఉంటాయి స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ బ్రిటన్ లాంగ్వేజ్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద్వారా మీకు అర్థమైనట్టు చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక టెన్త్ క్లాస్ క్రోడ్ ఉన్నాడు అతడు ఈరోజు జ్వరం వచ్చింది స్కూల్కి వెళ్ళడం లేదు స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్లో లీవ్ అడగాలి అంటే స్కూల్కి కాల్ చేసే స్కూల్లో ప్రిన్సి హెడ్ మాస్టర్ని అడగాలన్నమాట ఏమని 
కాల్ చేసి చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే సార్ నాకు ఫీవర్ వచ్చింది ఈరోజు నేను స్కూల్కి రావట్లేదు అని చెప్పేశాడు ఇది స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ కానీ రిటర్న్ లాంగ్వేజ్లో రిటర్న్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక లెటర్ రాయాలి లెటర్ రాయాలంటే ఎలా రాశాడు శ్రీయుత గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల వారికి నమస్కరించి రాయినది ఏమనగా ఆర్య మీను అనగా సో అన్ సో పలానా క్లాస్ అవుతున్నాను పలా రోల్ నెంబర్లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఈరోజు జ్వరం వచ్చింది నేను రావట్లేను అని ఈ విధంగా రిటర్న్లో రాయాలి కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం గ్రామ గ్రామర్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కువ ఫాలో చేయాలి ఓకే ఈ విధంగా ప్రతి లాంగ్వేజ్లో కూడా రిటర్న్ స్పోకెన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది స్పోకెన్ అనేది కొంచెం సింపుల్గా ఉంటుంది రిటర్న్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ గ్రామర్ ఉపయోగించాలి కాబట్టి కొద్దిగా హార్డ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ కూడా మనం నేర్చుకునేది ఏంటిది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి మనం అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా విల్ అనేది వాడచ్చు కానీ బ్రిటన్లో వచ్చే బ్రిటన్లో అంటే వ్రాతపూర్వకంగా వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఐకీవీకి షెల్ అనేది వాడాలి సరే మనం ఇక్కడ ఎలాగో సబ్జెక్ట్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి నా నేర్చుకునేది ఏందో కంప్లీట్గా గ్రామటికల్గా అంటే నేర్చుకుందాం అంటే మనం ఇక్కడ ఐఈవికి షెల్ అనేది ఉపయోగిద్దాం మిగతా వాటన్నిటికీ విల్ అనేది ఉపయోగిద్దాం మీరు ఎక్కడన్నా ఏ సబ్జెక్ట్ కైనా సరే విల్ చూసినా అది తప్పని కాదు మనం ఇక్కడ తప్పని కాదు అక్కడ కరెక్టే ఇక్కడ కరెక్టే మీరు విల్ అనేది వాడుకోవచ్చు కానీ మనం రిటర్న్ లాంగ్వేజ్ పరంగా ఐకి ఊకి ఇక్కడ షెల్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాం కావాలని ఉపయోగిస్తున్నాం లేదంటే ఐకి ఊకి మీరు విల్ కూడా ఉపయోగించి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని స్ట్రక్చర్లోకి వెళ్ళిపోతే చూడండి స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి తర్వాత సబ్జెక్ట్ పక్కన షెల్ కామ విల్ అనేది ఉండాలి షెల్ లేదా విల్ అనేది ఉండాలి తర్వాత వెర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ ఉండాలి అంటే వి వన్ ఉండాలి తర్వాత ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఉండాలి ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఉండాలి ఓకే స్ట్రక్చర్ చూస్తే మనం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షెల్ లేదా విల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ అనమాట ఓకే ఇది సబ్జెక్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రక్చర్ను ఉపయోగించి మన కొన్ని సెంటెన్స్ అనేది తయారు చేద్దాం తయారు చేసే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ కాని వాళ్ళు ఉంటే అంతేకాకుండా పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోలన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి ఈ వీడియో పైన మీకు ఏమైనా సలహాలు సందేహాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే మీరు కామెంట్లో మీ డౌట్స్ని అడగండి నేను ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే చూడండి ఫస్ట్ తెలుగులో ఉన్న సెంటెన్స్ చూడండి నేను రేపు అక్కడికి వెళ్తాను నేను రేపు అక్కడికి వెళ్తాను ఇక్కడ మనం స్ట్రక్చర్ చూడండి కింద మనకి మెన్షన్ చేసినాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షెల్ లేదా విల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ అంటే ఫస్ట్ మనకి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఓకే అయితే ఫస్ట్ మనం తెలుగులో చూడండి సబ్జెక్ట్ ఏంటిది నేను వెర్బ్ ఏంటిది వెళ్తాను సబ్జెక్ట్ అనేది నేను వెర్బ్ అనేది వెళ్తాను ఫస్ట్ మనం ఈ రెండింటిని కలిపి ఇక్కడ రా ఇంగ్లీష్లో రాయాలన్నమాట నేను అంటే ఐ ఐ వచ్చింది కాబట్టి మనకి షెల్లా వెళ్ళా ఐకి మనం రిటర్న్ పరంగా షెల్ అనుకున్నాం కాబట్టి మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేటిలో కూడా ఐ వి వచ్చినప్పుడు నేను షెల్ అనేది యూజ్ చేస్తాను మీరు విల్ అనేది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే ఐ షెల్ గో అంటే నేను వెళ్తాను ఎక్కడికి వెళ్తాను రేపు అక్కడికి వెళ్తాను దేర్ టుమారో ఓకే ఐ షెల్ గో దేర్ టుమారో అంటే నేను రేపు అక్కడికి వెళ్తాను నెక్స్ట్ వాక్యం చూస్తే నీవు వచ్చే వారం హైదరాబాద్కి వెళ్తావు నీవు వచ్చే వారం హైదరాబాద్కి వెళ్తావు మనం ఫస్ట్ ఏం చూడాలి సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏం చూడాలి వెర్బ్ సబ్జెక్ట్ ఏమో నీవు వెర్బ్ ఏంటిది వెళ్తావు సరే నీవు అంటే యు యూ కాబట్టి వెళ్తావు కాబట్టి విల్ గో యు విల్ గో ఫస్ట్ మనం ఈ నీవు ఈ వెళ్తాను కలిపి ముందు రాయాలి నీవు వెళ్తావు అనేది ఇక్కడ రాయాలి యూ విల్ గో అంటే నువ్వు వెళ్తావు ఎక్కడికి టు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్కు వెళ్తావు ఎప్పుడు వెళ్తావు వచ్చే వారం నెక్స్ట్ వీక్ యు విల్ గో టు హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ ఆమె మా ఇంటికి 
वस्तु सबजेक्ट आम वेरपेटी वस्तु प्रती सेंटन चूँ सबजेक्ट तो स्टार्ट मन तेलो वेरब तो क्लोज सबजेक्ट तो स्टार्ट वेरब तो क्लोज सेंटन चूँ सबजेक्ट तो स्टार्ट वेरब तो क्लोज मन आ सबजेक्ट वेरबल तो सेंटन अने स्टार्ट फस्ट सबजेक्ट उ सबजेक्ट पकन वेरब उ इंग्ली राशे ओके आम मा इंटी वस्तु इन सबजेक्ट आम वेरबेटी वस्तु आम अंत शी शी काबी शेला विल वि वस्तु विल कम शी विल कम आम वस्तु एक्की मंटी टू मई हम ले मई हाउस शी विल कम टू मई हम अतु हिंदी ने अतु हिंदी ने अतु अटे ही ने अतु काबू शे विर्न अत ने हिंदी हिंदी ने फ्यूचर अतु फ्यूचर इपड़े ने अत हिंदी मत ने नैक्स्ट रूजल तरह नीन नीक फोन चाहान रूज तरह नीक फोन चाहान चूँ इक सबजेक्टे नीन चाहान ओके सबजेक्टे नीन वेरबेटी चाहान ओके इकड़ नीन अटे ई फोन चाहान फोन चाहान शेल काल ई शेल काल नीन फोन चाहान एवर की नीक चस्ता यू ई शेल काल यू एपड़ू रूज तरह आफ्टर टू डेस् ई शेल काल यू आफ्टर टू डेस् इकड़ मन शेल बदल वीलू वो नो प्राब्लम का मन ग्रम ओके वील बदल इकल वाड़ा नैक्स्ट वो नी सहाय लेकिन एम चार वो नी सहाय लेकिन एम चार वो अंटे दे दे वाटी वीलवाड़ मन चार दू दू एनीथिंग वो चार एम चार एम चार वो एम चार नी सहाय लेकिन विथट युवर हेल्प दे विलू एनीथिंग वितौट युवर हेल्प अदे विधा मेमू नी तो एक्कना वस्ता मेमू अं वी वस्ता अंत शेल कम मन वी वो फस्ट पर्सन का शेल यूजा अब वील यूज नो प्राब्लम वी विल शेल वी शेल कम मेम वस्ता नी तो एक्कना With you anywhere, we will come with you anywhere. Maybe ni thote yekar kai na pasam. Adhe vidanga. Rape ni vo var to matlar ta vo. Rape ni vo. Okay. Kada past subject randi ni vo. Ande you matlar ta vo. Matlar ta vo ande. Will talk. You will talk. एवर तो माटड़ता वार तो टू दम एपड़ता रेप माटड़ता रेप यू विू दम टू मारो अदे विधा अतु वे वार उद्योग पुता अंत अत वे वार उद्योग वस्तम अं अत पुता अटे विल गेट ही विल गेट अतु पुता एम पुता उद्योग विल गेट ए जाब एपड़ू वेवार नैक्स्ट वीक ही विल गेट ए जाब नैक्स्ट वीक अदे विधा नीव रेप डबूल पंस्ता नीव अं यू पंस्ता अंत विल सैंड यू विल सैंड पंस्ता डबूल पंस्ता We will send money. If you do, repo tomorrow. You will send money tomorrow. Adavidanga. 
నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆమె వాళ్ళను మళ్ళీ కలుస్తుంది ఆమె నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆమె వాళ్ళను మళ్ళీ కలుస్తుంది సరే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటిది ఆమె వెర్బ్ ఏంటిది కలుస్తుంది మనం ఫస్ట్ వాక్యాన్ని చూడాల్సింది అదే సబ్జెక్ట్ చూడాలి వెర్బ్ చూడాలి ఆ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ తోటే మనం ఇంగ్లీష్లో సెంటెన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఆమె అంటే షీ కలుస్తుంది అంటే విల్ మీట్ షీ విల్ మీట్ ఆమె కలుస్తుంది ఎవరిని వాళ్ళని కలుస్తుంది షీ విల్ మీట్ దెమ్ మళ్ళీ అనమాట మళ్ళీ కలుస్తుంది షీ విల్ మీట్ దెమ్ ఎగైన్ ఎప్పుడు కలుస్తుంది నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫోర్ డేస్ ఓకే నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆమె వాళ్ళను మళ్ళీ కలుస్తుంది షీ విల్ మీట్ దెమ్ ఎగైన్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ డేస్ అతడు ఇంజనీర్ అవుతాడు అతడు అంటే హీ అవుతాడు అవుతాడు అంటే విల్ బికమ్ హీ విల్ బికమ్ అతడు అవుతాడు ఏమవుతాడు ఇంజనీర్ అవుతాడు యాన్ ఇంజనీర్ హీ విల్ బికమ్ యాన్ ఇంజనీర్ ఓకే ఈ విధంగా మనం ఈ సెల్ విల్లును ఉపయోగించి సెంటెన్స్ అనేవి తయారు చేయొచ్చు వీటిలో మీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్లో తెలియజేయండి నేను మీకు ఖచ్చితంగా మీ డౌట్స్ అనేవి క్లారిఫై చేస్తాను ఓకే ఇవే సెంటెన్స్ని మనం కొన్ని సెంటెన్సెస్ తీసుకొని దాన్ని పాజిటివ్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి నెగిటివ్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి ఇంటరాగేటివ్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అనేది చూద్దాం అయితే చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ నేను తీసుకున్నాను నేను రేపు అక్కడికి వెళ్తాను నేను రేపు అక్కడికి వెళ్తాను సబ్జెక్ట్ ఏంటిది ఇందులో నేను వెర్బ్ ఏంటిది వెళ్తాను కాబట్టి ఐ షాల్ గో నేను వెళ్తాను ఎక్కడికి రేపు అక్కడికి దేర్ టుమారో ఐ షాల్ గో దేర్ టుమారో ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంటరాగేటివ్ అంటే క్వశ్చన్గా చేంజ్ చేద్దాం ఇంటరాగేటివ్గా చేంజ్ చేద్దాం క్వశ్చన్గా అంటే ఈ షెల్ అనేది మనకి ఫైవ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న షెల్ అనేది తీసుకొచ్చి ఈ సెంటెన్స్ ముందులో జాయిన్ చేస్తే చాలు షెల్ అనేది ముందు రాస్తే చాలు ఇది క్వశ్చన్గా అయిపోతుంది అనమాట ఐ షెల్ గో దేర్ టుమారో అంటే నేను రేపు అక్కడికి వెళ్తాను అని అంటాను కానీ ఈ షెల్ అనేది ముందు రాస్తే షెల్ ఐ గో దేర్ టుమారో అంటే నేను రేపు అక్కడికి వెళ్తానా అని క్వశ్చన్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఈ షెల్ అనేది ముందు రాస్తే ఇది క్వశ్చన్ అయిపోతుంది నేను రేపు అక్కడికి వెళ్తానా ఓకే నెక్స్ట్ నేను రేపు అక్కడికి వెళ్ళను అంటే నేను రేపు అక్కడికి వెళ్తాను అనే దానికి ఇది నెగిటివ్ అనమాట నేను రేపు అక్కడికి వెళ్ళను అని అయితే ఈ షెల్ పక్కన నాట్ అనేది చేర్చినట్టయితే షెల్ నాట్ అని రాసినట్టయితే మనకి వెళ్తాను అనేది వెళ్ళనుగా చేంజ్ అవుతుంది ఐ షెల్ గో దేర్ టుమారో అంటే నేను రేపు అక్కడికి వెళ్తాను దీన్ని నెగిటివ్గా రాయాలి కాబట్టి షెల్ పక్కన నాట్ రాయాలి ఐ షెల్ నాట్ గో దేర్ టుమారో నేను రేపు అక్కడికి వెళ్ళను చూడండి మనకి ఇక్కడ షెల్ నాట్ బదులు షాంట్ షాట్ రూపంలో షెల్ నాట్ని షాట్ రూపంలో షాంట్ అని కూడా అంటాము కాబట్టి మనం ఇక్కడ షెల్ నాట్ బదులు షాంట్ అని కూడా రాయచ్చు ఓకే అదేవిధంగా మనం నేను రేపు అక్కడికి వెళ్ళను అనే దాన్ని క్వశ్చన్గా చేంజ్ చేస్తే నేను రేపు అక్కడికి వెళ్ళనా అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే అయితే ఈ వాక్యం ఉన్న షెల్ నాట్ని తీసుకొచ్చి ముందుకు రాస్తే ఐ షెల్ నాట్ షెల్ నాట్ బదులు మనం షాంట్ రాసుకోవచ్చు షాట్ ఫామ్ అనమాట షాంట్ అని రాశాను ఐ షాంట్ ఐ ఐ గో దేర్ టుమారో గో దేర్ టుమారో షాంట్ ఐ గో దేర్ టుమారో నేను రేపు అక్కడికి వెళ్ళన అని మనం ఈ విధంగా పాజిటివ్ వాక్యాన్ని ఇంటరాగేటివ్ వాక్యాన్ని నెగిటివ్ వాక్యాన్ని నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ వాక్యాన్ని రాయచ్చు అనమాట ఓకే ఇంకొక సెంటెన్స్ తీసుకొని దాన్ని కూడా చేంజ్ చేద్దాం చూడండి అతడు వచ్చేవారం ఉద్యోగం పొందుతాడు అతడు అంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అతడు వెర్బ్ ఏంటి పొందుతాడు ఓకే అతడు కాబట్టి ఈ పొందుతాడు అంటే విల్ గెట్ 
he will get em untadu udyogam a job he will get a job eppudu vache varu next week he will get a job next week atadu vache varu udyogam untadu deeni manu question ga adagalante chudandi telugu lo atadu vache varu udyogam untada ane question chestunnam anta vache varu atadu udyogam untada ante atadu vache varu udyogam vastunda ane question chestunnam kaate he ee will ane diskochi ఈ సెంటెన్స్ కి ముందు స్టార్ట్ చేయాలి అన్నమాట విల్ తర్వాత హి హి తర్వాత గెట్ ఏ జాబ్ నెక్స్ట్ వీక్ గెట్ ఏ జాబ్ నెక్స్ట్ వీక్ హి విల్ గెట్ ఏ జాబ్ నెక్స్ట్ వీక్ అంటే అతడు వచ్చే వారం ఉద్యోగం పొందుతాడు అని అర్థం విల్ హి గెట్ ఏ జాబ్ నెక్స్ట్ వీక్ అంటే అతడు ఉద్యోగం వచ్చే వారం పొందుతాడా అనే క్వశ్చన్ అవుతుంది అన్నమాట సరే ఇప్పుడు అతడు వచ్చే వారం ఉద్యోగం పొందుతాడు అనే దానికి నెగిటివ్గా చూస్తే అతడు వచ్చే వారం ఉద్యోగం పొందడు అంటే ఈ విల్ పక్కన నాట్ చేరిస్తే చాలు అనమాట ఈ విల్ నాట్ గెట్ ఏ జాబ్ నెక్స్ట్ వీక్ అతడు వచ్చే వారం ఉద్యోగం పొందడు ఓకే నెగిటివ్లో క్వశ్చన్ అడగాలంటే అతడు వచ్చే వారం ఉద్యోగం పొందడా చూడండి ఇక్కడ దీనికి పాజిటివ్ క్వశ్చన్కి నెగిటివ్ క్వశ్చన్ తేడా ఉంటుంది పాజిటివ్ క్వశ్చన్లో అతడు వచ్చే వారం ఉద్యోగం పొందుతాడా అని అడుగుతాము నెగిటివ్ క్వశ్చన్లో అతడు వచ్చే వారం ఉద్యోగం పొందడా అని అడుగుతాం అనమాట మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ వీటి మీద మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను కామెంట్లు అడగండి ఓకే అతడు వచ్చే వారం ఉద్యోగం పొందడా అంటే చూడండి ఈ ఈ విల్నాట్ని ఈ వాక్యం ముందు రాస్తే చాలు విల్నాట్ని మనం ఓంట్ అని కూడా రాస్తాం షార్ట్ ఫామ్లో చూడండి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఓంట్ he get a job next week get a job next week won't he get a job next week adaru vache varam udyogam pondada ee vidhanga anamata chudandi inkokka vakyam isparu mana chuddam nevu repu dabbulu pampisthavu subject entidi nevu verb entidi pampisthavu pampisthavu gaati will send you will send em pampisthavu double you will send money eppudu rep to mark nevu repu double pampisthavu ante you will send money tomorrow question anamata dinni question ayithe undi nevu repu double pampisthava nevu repu double pampisthava ante ee will iskochi mundu rayali will you సెండ్ మనీ టుమారో విల్ యూ సెండ్ మనీ టుమారో నీవు రేపు డబ్బులు పంపిస్తావా ఓకే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చూద్దాం నీవు రేపు డబ్బులు పంపించవు అంటే నీవు రేపు డబ్బులు పంపిస్తావు అనే దానికి నీవు రేపు డబ్బులు పంపించవు అనేది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది ఈ విల్ పక్కన నాట్ అనేది చేరిస్తే చాలు యూ విల్ నాట్ సెండ్ మనీ టుమారో నీవు రేపు డబ్బులు పంపించవు ఓకే నెగిటివ్లో క్వశ్చన్ చూస్తే చూడండి నీవు రేపు డబ్బులు పంపవా నువ్వు రేపు డబ్బులు పంపవా అంటే విల్ నాట్ నాట్నే ఓంట్ అని కూడా వస్తాం ఓంట్ యూ సెండ్ మనీ టుమారో నువ్వు రేపు డబ్బులు పంపవా అని ఈ విధంగా మనం ఏ సెంటెన్స్ తీసుకున్నా సరే పాజిటివ్లో ఇంటరాగేటివ్లో నెగిటివ్లో నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్లో సింపుల్గా రాసుకోవచ్చు ఇంతేకాకుండా ఈ క్వశ్చన్స్కి మనం అంటే ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్కి నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్కి ఇంకా మనం వేర్ వై హౌ వాట్ లాంటి ఉపయోగించి ఇంకా కూడా మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి తయారు చేయొచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి మనం ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నాం వేర్ అంటే ఎక్కడ వై అంటే ఎందుకు హౌ అంటే ఎలా వాట్ అంటే ఏమిటి అనేవి వీటిని ఉపయోగించి మనం క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా ఇంకా చే వేయచ్చు అనేది చూద్దాం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెంటెన్ తీసుకున్నాను నేను రేపు అక్కడకు వెళ్ళనా అంటే షెల్ ఐ గో దేర్ టుమారో నేను రేపు అక్కడికి వెళ్ళనా అనే దాన్ని నేను రేపు ఎక్కడికి వెళ్ళను అనే క్వశ్చన్ వేయచ్చు నేను రేపు ఎక్కడికి వెళ్ళను అంటే ఈ సెంటెన్స్కి ముందు మనం ఈ సెంటెన్స్కి ముందు మనం చూడండి అదే షెల్ ఐ గో దేర్ టుమారో అనేది షెల్ ఐ గో దేర్ టుమారో అనేది ఇక్కడ వచ్చేసింది 
వేర్ అంటే వేర్ అనే ఒక్క క్వశ్చన్ ని యాడ్ చేస్తే చాలు వేర్ షల్ ఐ గో టుమారో వేర్ షల్ ఐ గో టుమారో నేను రేపు ఎక్కడికి వెళ్తాను ఓకే నేను రేపు ఎక్కడికి వెళ్తాను అని వస్తాను నెక్స్ట్ చూడండి నేను రేపు అక్కడికి ఎలా వెళ్తాను నేను రేపు అక్కడికి ఎలా వెళ్తాను ఎలా అంటే హౌ హౌ షెల్ ఐ గో దేర్ టుమారో నేను రేపు అక్కడికి ఎలా వెళ్తాను అనే క్వశ్చన్ వేయచ్చు అదేవిధంగా నేను రేపు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తాను ఎందుకు వెళ్తాను అంటే వై ఎందుకు అంటే వై వై షెల్ ఐ గో దేర్ టుమారో నేను రేపు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తాను అని ఈ విధంగా క్వశ్చన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనం నెగిటివ్లో కూడా రాసుకోవచ్చు సేమ్ క్వశ్చన్ చూడండి నేను రేపు అక్కడికి వెళ్ళనా అంటే శాంట్ ఐ గో దేర్ టుమారో శాంట్ ఐ గో దేర్ టుమారో నేను రేపు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళను అంటే వై శాంట్ ఐ గో దేర్ టుమారో నేను రేపు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళను వై శాంట్ ఐ గో టుమారో నేను రేపు అక్కడికి ఎలా వెళ్ళను హౌ శాంట్ ఐ గో దేర్ టుమారో అని రాసుకోవచ్చు అదేవిధంగా నేను రేపు ఎక్కడికి వెళ్ళను అంటే వేర్ శాంట్ ఐ గో దేర్ టుమారో సారీ వేర్ శాంట్ ఐ గో టుమారో అని ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ వై హౌ వేర్ అనే వాటిని ఉపయోగించి వేసుకోవచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది షెల్ మరియు విల్లో గురించి ఈ వీడియో మీకు పూర్తిగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోలని డైరెక్ట్గా ఈమెయిల్లోనే పొందవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సాయి తెలుగు టెలిగ్రామ్